হ্যালো আজ শুরু করছি আমরা গস থিওরেম এখানে তার ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে ডেফিনেশনে কিছু কি পয়েন্ট আছে কি পয়েন্টগুলোকে ভালো করে বুঝতে হবে যে ইলেকট্রিক ফ্লাক্স ট্রু এ ক্লোজ সারফেস এই শব্দটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ইলেকট্রিক ফ্লাক্স আমরা বের করছি ট্রু এ ক্লোজ সারফেস ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য টোটাল ইলেকট্রিক চার্জ এনক্লোজড বাই দ্য সারফেস এর অর্থটা কি হচ্ছে যে ইলেকট্রিক ফ্লাক্স আমরা ফাই দিয়ে সেটাকে ডিনোট করি ফাই এটা কি না প্রপোর্শনাল প্রপোর্শনাল টু টোটাল ইলেকট্রিক চার্জ এনক্লোজড বাই দ্যাট সারফেস কোন সারফেসটা যে সারফেসের মধ্যে দিয়ে আমরা ফ্লাক্স বের করতে যাচ্ছি তো সেটাকে আমরা সেই চার্জটাকে লিখছি কিউ এনক্লোজড ওকে তো এইটা তো আমি দেখিনি স্যার বইতে ওকে আমরা যে ফর্ম দেখেছি সেটা আমরা দেখবো অবশ্যই তো ফাই ইকুয়ালস টু প্রপোর্শনাল সাইন তুলে দিলে যে কনস্ট্যান্টে আসবে সেই কনস্ট্যান্টটাকে দেখতে কেমন এই কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে এটা আমরা ফ্রি স্পেসে আলোচনা করছি এফ সিলেন জিরো তো স্যার এটাও চিনি না ডান দিকটা চিনলাম বা দিকটা বুঝতে পারছি না ওকে তো ফাইটা হচ্ছে আসলে কি ফাই ডেফিনেশন আমরা পড়েছি ফ্লাক্স নির্ণয়ের সময় সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন ই ডট ডি এস তাই না ই ডট ডি এস ই ডট ডি এস যখন আমরা করেছি দেখো ক্লোজ বলেছি এখানে শব্দটা দেখো ক্লোজ তার মানে ইন্টিগ্রেশনটাকে আমাকে ক্লোজ করতে হবে এবং কোন সারফেস এস সারফেস যেহেতু আমরা কোনো একটা পার্টিকুলার সারফেস বলছি তাই সে সারফেসের নাম দিচ্ছি এস এটার সমান সমান হবে ইউ এনক্লোজ বাই এফসিলন জিরো এটাই হচ্ছে আমার গসিরমের মূল কথা গসিওরমে এক্সট্রা কি দিচ্ছে আমাকে অ্যাকচুয়ালি গসিওরমে এক্সট্রা কিছুই দিচ্ছে না গসিওরম আসলে কুলমস লর একটা এক্সটেন্ডেড ভার্সান কুলমস ল ইলেকট্রিক ফিল্ড তো ইলেকট্রিক ফিল্ড নিয়ে আমার যে ইকুয়েশন সেটা হচ্ছে এই যে ফান্ডামেন্টাল ইকুয়েশন এটা এটা একটা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন ইকুয়েশনটা কি ইকুয়েশন ইন্টিগ্রাল কেন ইন্টিগ্রাল ইন্টিগ্রেশন আছে বলে ওকে এটা ডিফারেন্সিয়াল ফর্মও হয় কুলমস লো একটা অ্যালজিব্রিক ইকুয়েশন যেটা কাজ করা যায় অবশ্যই কাজ করা যায় তবে জটিলতা অনেক জায়গায় অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা গসিওরম ইউজ করতে পারব খুব মজার বিষয় এবং গসিওরমে আর একটা মজা হচ্ছে যে চারটে ফান্ডামেন্টাল ইকুয়েশন অফ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এবং ইলেকট্রোডিনামিক্সের একটি হচ্ছে এই গসিওর ওকে যদিও সেটা ডিফারেন্সিয়াল ফর্মে তো একই ব্যাপার এডুকেশন ফর্ম থেকে ডিফারেন্সিয়াল ফর্মে নিয়ে যাওয়া যায় ওকে তো সেটা তোমাদের এখন সিলেবাসে নেই তো সেটা আমরা আলোচনা করছি তো এটা এক্সপ্লানেশনটাকে আমরা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি ধরা যাক এটা একটা সারফেস আছে সারফেসের ভিতরে কিছু চার্জ আছে কি পরিমাণ চার্জ আছে তাহলে এই যে সারফেস দেখো এটা একটা ভলিউম দেখে মনে হচ্ছে যে এক টুকরো কিছুর একটা তার টুকরো যখন তখন তো চারপাশের সারফেস পাবোই তো এই সারফেসটা আমরা কোনো রেগুলার সারফেস নয় নট রেগুলার রেগুলার নয় রেগুলার হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই রেগুলার নয় রেগুলার মানে পার্টিকুলার কোনো একটা শেপ পিয়ার হতে পারে বা ইত্যাদি হতে পারে কোনো কিউব হতে পারে তো যাই হোক তো এই ভিতরে একটা চার্জ আছে কিউব তো এক্ষেত্রে এই যে চার্জ আমি যদি এই সারফেস সরিয়ে দিয়ে মনে মনে ভাবি তাহলে কি পাবো কিউ থেকে অনেকগুলো ফিল্ড লাইনস বের হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমার ফ্লাক্স নির্ণয় কাজে লাগবে তাহলে ফিল্ড লাইনসগুলো এঁকে ফেলি এই আমার ফিল্ড লাইনসগুলো সারফেসের সাথে লম্বভাবে ফিল্ড লাইনসগুলো বেরিয়েছে তাই তো কেন বেরিয়েছে কারণ এই এর চার্জটাকে আমরা আপাতত পজিটিভ ধরে নিচ্ছি পজিটিভ বলেই বেরিয়েছি ওই নেগেটিভ হতো ভিতরে ঢুকতো এই যে আমার সেট তৈরি হলো এই সেট আমি বলছি ইন্টিগ্রেশন ই ডট ডি এস ই ডট ডি এস সমান সমান কিউ বাই এফসিলন জিরো এখানে এই যে কিউটা স্যার আগে তো বলে ডেফিনেশন এনক্লোজ বলেছিলেন হ্যাঁ এখানে এই যে সারফেসটা এই যে সারফেস এটাকে বলতে পারি সারফেস সারফেস এই সারফেসটা এনক্লোজ করেছে কিউ পরিমাণ চার্জকে এবং সেটা এনক্লোজ বাই দিস সারফেস এস টোটাল সারফেস এস তাহলে আমরা এটাকে এইভাবে ভাবতে পারি যে যে আচ্ছা আমি যদি এটাকে একটু ছোট বড় করে দিই এটা তো এমন হতেই পারে যে আমি সারফেসটাকে একটু অন্য কিছু আঁকি ধরো এরকম একটা সারফেস আছে যেটা কিউ পরিমাণ চার্জকে এনক্লোজ করছে এটা আর সারফেস এস ওয়ান তাহলে কি ফ্লাক্সের পরিমাণ একই হবে অবভিয়াসলি ফ্লাক্সের পরিমাণ কিন্তু একই হবে 
এই এস ওয়ান সারফেস দিয়ে যে পরিমাণ ফ্লাক্স হবে এস দিয়ে ঠিক একই পরিমাণ ব্যাপারটা হবে তাহলে তো স্যার ব্যাপারটা কি হলো সর্বত্র এক হয়ে গেল না সর্বত্র এক হলো না এখানে আমাদের কনসেপচুয়াল জায়গাটাকে একটুখানি স্ট্রং করতে হবে এই যে সারফেসটা এই যে চার্জটাকে নেওয়া হয়েছে আমরা এটাকে পয়েন্ট চার্জ হিসেবে ট্রিট করতে পারি এবং এই ডিস্টেন্সটা আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড যা হবে এই ডিস্টেন্স ইলেকট্রিক ফিল্ড কি তাই হবে হবে না কিন্তু এই যে আমার ইকুয়েশনটা ইকুয়েশনটা কিন্তু হোল্ড করবে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের বিভিন্ন রকমের প্রপার্টিসকে আমরা স্টাডি করতে পারবো দ্যাটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং খুব মজার বিষয় তো সেটা কী করব এই একটা ইমাজিনারি সারফেস আমরা ভাবছি যেটাকে আমরা বলছি গজ সারফেস এটাকে আমরা আলোচনা করব নেক্সট লেকচারে হোয়াট ইজ গজ সারফেস গজ ইজ সারফেস ওকে বা এটাকে আমরা বলবো গজিয়ান সারফেস এটা গজের সারফেস একটা একটা ইমাজিনারি সারফেসের কথা ভাবা হয়েছে এটাকে নিয়ে আলোচনা ডিটেলস করবো কারণ প্রবলেম সলভ করতে এই গজ গজিয়ান সারফেসটাই লাগবে এবার আমরা আসি প্রুফে তো এই সেই সারফেসটা এই আমাদের আগের সারফেসটাই রয়েছে অসুবিধা নেই তো আমি এখানে সেই চার্জটাকে নিয়ে আসি কি পরিমাণ চার্জ রয়েছে এখানে ছোট্ট একটা এরিয়াকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি এটা হচ্ছে ডিএস কি আছে ডিএস পরিমাণ ছোট্ট একটা সারফেস যেটা কিন্তু একটা ফ্যাক্টর তো আমরা এই এরিয়া ফ্যাক্টরটা বের করতে হয় ফার্স্টে তাই তো তাহলে আমরা কি করলাম ঘন ঘনের কনসেপ্ট নিলাম দেখো এই বিন্দু থেকে যখন সারফেসের দুটো এন্ডকে জোড়া হলো তখন এই যে আর্ট ডিস্টেন্স তৈরি করছে তাই না একদম ঘন কোণের যে কনসেপ্টটা যদি অসুবিধা হয় একবার দেখে নেবে তো এইখানে তৈরি হচ্ছে আমার ঘন কোণ ঘন কোণ ওকে দেখো ছোট ছোট জিনিস এখন ঘন কোণ কোন কাজে লাগবে স্যার সময় হলে লাগবে এইবার এখানে যেহেতু একটা কিউ রয়েছে অর্থাৎ একটা চার্জ রয়েছে তো এখানে একটা কোথাও একটা ফিল্ড থাকবেই এই আর্ট ডিস্টেন্স একটা ফিল্ড থাকবে না অবশ্যই থাকবে দেখো এটা কিন্তু ডিএস খুব ছোট্ট এটা বড় করা হয়েছে মানে কিন্তু ভেবে না যেটা বড় কিছু একটা বড় নয় এটা ছোট্ট ওকে তো এই ডিএস এর জন্য ডিএস এর আমার এরিয়া ফ্যাক্টরটা কেমন হবে ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিরেকশন কেমন হবে ইত্যাদি তো কিউ এর জন্য যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন সেটাকে আমরা এঁকে ফেলছি এটা বলে বলছি আমি বলছি যে এটা হচ্ছে ই ক্যাপ এর ডিরেকশন ই ক্যাপ এটা হচ্ছে ই ক্যাপ মানে হচ্ছে ই ই ক্যাপ ইলেকট্রিক ফিল্ডটা গোটাটা এদিকে এবং এই যে তোমার সারফেসে সারফেস তো একটা ডিরেকশন আছে মানে সারফেস একটা ভেক্টর এই জন্য আমি ভেক্টরে গেছি ভেক্টরের ডিরেকশন হচ্ছে এটা তো এটা আমার ডিএস এর ডিরেকশন এটা কি অ্যাকচুয়ালি আমার ভেক্টর ডিএস এই যে অ্যাঙ্গেলটা একটা ক্রিয়েট হচ্ছে থিটা অ্যাঙ্গেলটার নাম দিয়ে দিই তো থিটা অ্যাঙ্গেল যেই নাম দিয়ে দিলাম তাতে আমার কি হলো স্যার কি হলো না দেখো এবার আমার গসিয়ারুমকে সরাসরি লিখি ই ডট ডিএস ই ডট ডিএস এটা সমান সমান কিউ পাই দিলাম জিরো দেখো ডট চিহ্ন আছে হিটার রয়েছে ক্লিয়ারলি এটাকে আমরা লিখতে পারবো ইন্টিগ্রেশন ওভার দ্য সারফেস আচ্ছা ওভার দ্য সারফেস ক্লোজ সারফেস এস ই ডট ডিএস মানে হচ্ছে ই ডিএস এবং ই ডট ডিএস মানে কস সিটা তাই তো দুটো ফ্যাক্টরের ডট প্রোডাক্ট তাই তো এইটা হলো ব্যাপারটা এটা সমান সমান হচ্ছে কিউ বাই এফ সিলাম জিরো এখন কিউকে যদি আমরা পয়েন্ট চার্জ হিসেবে ট্রিট করি কিউ হচ্ছে একটা পয়েন্ট চার্জ এই সারফেসে যদি না থাকতো তাহলে কিউ একটা পয়েন্ট চার্জ ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে কি হয়নি এটা নিয়ে আমার কোনো দরকার নেই ডিস্ট্রিবিউট হতেই পারে যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে এখানেও থাকতে পারে এখানেও থাকতে পারে বা ছড়িয়েও থাকতে পারে বাট আমরা ধরে নিচ্ছি যে এখানে একটা পয়েন্ট হিসেবেও ট্রিট করছি আমি ওর ভিতরে একটা পয়েন্ট চার্জের ডিস্ট্রিবিউশন এফেক্টিভলি এখানে একটা পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে তো সেই ক্ষেত্রে যদি পয়েন্ট চার্জ হবে পয়েন্ট চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড আমার জানা আছে ই ইকুয়ালস টু কিউ বাই ফোর পাই এফ সিলাম জিরো তারপরে এই ডিস্টেন্সটা আর স্কোয়ার ওকে আর স্কোয়ার আমরা দেখব যে এইটা এখানে বসানোর পর আমরা এই রেজাল্টটা পাই কি না ওকে তাহলে ইন্টিগ্রেশনটা করা যায় ইন্টিগ্রেশনটা করলেই আমার সমস্যার সমাধান ইন্টিগ্রেশন এস ইর জায়গায় বসা এটা কিউ বাই ফোর পাই এফ সিলন জিরো আর স্কোয়ার অ্যান্ড ও কস্তিটা আছে ডিএস আছে তাহলে কস্তিটা অ্যান্ড ডিএস ওকে তাহলে এটাকে যদি আমরা লিখি দেখো কিউটা কনস্ট্যান্ট জিনিস কারণ চার্জ দিয়ে দেওয়ার পর কিছু করার নেই কিউ রইল ফোর ফাইভ সেভেন জিরো কনস্ট্যান্ট বেরিয়ে এলো এবার ইন্টিগ্রেশনটা একটা কি জটিল হলো তাই না কস্তিটা ডিএস বাই আর স্কোয়ার পাওয়ার রে ইন্টিগ্রেশন করবো কি করে এই ইন্টিগ্রেশন করবো কি করে এই ইন্টিগ্রেশনের ভ্যালু হচ্ছে ফোর পাই এটা কি হলো 
আপনি জানেন বলে এটা করেছো এই এটা কি হলো আপনি জানেন বলে এটা সরাসরি লিখে দিলেন কিভাবে করতে হয় কিভাবে করতে হয় এটা সলিড অ্যাঙ্গেলে করা হয়েছে এবং দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এটা ফোর পাই হয় তাহলে এটা বসিয়ে দিলে আমরা কি পাচ্ছি কিউ বাই ফোর পাই এফসিলন জিরো আর ফোর পাই দিয়ে গুণ হচ্ছে একটা তাহলে কত হবে आलोचना जटिलो तीनटे जिरो इंटीग्रेशन इक्वल्सिदान गसियन सार्फेस 